विद्यार्थी मित्रांनो आपण सुपर पोझिशन ऑफ वेव्ज हा टॉपिक बघतो आहे याच्या अगोदर या टॉपिकमध्ये आपण सुपर पोझिशन ऑफ वेवमध्ये प्रोग्रेसिव्ह वेव प्रोग्रेसिव्ह वेवच्या प्रॉपर्टीज प्रोग्रेसिव वेवचे जे दोन टाईप्स आहेत ट्रान्सवर्स वेव लॉन्जिट्युनल वेव्ज त्याच्या प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्ज याबरोबरच एंड करेक्शन हे कन्सेप्ट बघितलेत आणि या टॉपिकचा अगदी शेवटचा भाग जो आहे व्हायब्रेशन प्रोड्युसड इन ए स्ट्रिंग हा आपण आजच्या तासाला बघणार आहे याच्या तास याच्या अगोदरच्या तासाला आपण जे काही शिकलो आहे त्याच्या पी पी टीज आणि त्याच्या नोट्स तुम्हाला आपण आपल्या ग्रुपवरती पाठवलेतच आणि त्याचे लेक्चरही आपल्या यूट्यूबच्या चॅनेलवरती अवेलेबल आहेत आज आपण याच्या पुढचा भाग जो या टॉपिकचा म्हणजे सुपर पोझिशन ऑफ वेवचा अगदी शेवटचा भाग जो राहिला आहे तो आपण कंटिन्यू करणार आहे तर सुपर पोझिशन ऑफ वेवमधला पुढचा पॉईंट आहे व्हायब्रेशन प्रोड्युस्ड इन ए स्ट्रिंग तर पुढचा जो पुढचा जो पॉईंट आहे व्हायब्रेशन प्रोड्युस्ड इन ए स्ट्रिंग याच्यामध्ये आपण काय करतो आहे तर एक वायर घेतो आहे एक स्ट्रिंग घेतो आहे ज्याला आपण तार असं म्हणतो ज्याची लेंथ यल एवढी आहे आणि ती तार दोन फिक्स्ड सपोर्टमध्ये आपण टाईटली बांधतो आहे जेणेकरून त्या तारेला टेन्शन राहील ते टेन्शन टी असं आपण कन्सिडर करतो आणि त्या तारेची लिनियर डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट लेंथ एम अशी कन्सिडर करतो तर हा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आहे त्याला आपण व्हायब्रेशन्स प्रोड्युसड इन ए स्ट्रिंग असं म्हटलं आहे तर डायग्राममध्ये आपण बघूया की एक तार घेतली किंवा एक स्ट्रिंग घेतली ज्याची लेंथ यल एवढी आहे स्मॉल यल एवढी आहे आणि दोन उभ्या जे लाईन्स दिसतात व्हर्टिकल लाईन्स ज्या आहेत ब्लॅक कलरच्या ते दोन फिक्स सपोर्ट आहेत त्या दोन फिक्स सपोर्टमध्ये आपण ही तार टाईटली बांधलेली आहे आणि त्या तारेची एकूण लेंथ किती आहे तर स्मॉल एव यल एवढी आहे आता या तारेला जर आपण अगदी बरोबर मध्ये प्लंक्स केलं म्हणजे ट्रिगर केलं व्हायब्रेट केलं तर त्याचं जे लूप तयार होतं त्याची जी वेवचं स्ट्रक्चर तयार होतं ते या डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे होतं आता हा एका वेवचा जवळपास अर्धा भाग दिसतो म्हणजे एक वेव जर विचारात घेतला आपण ट्रान्सवर्स वेवमध्ये शिकलो आहे की एक वेव म्हणजे किती तर एक वेव म्हणजे एक क्रेस्ट आणि एक ट्रफ मिळून एक वेव तयार होते तर याच्यात आपल्याला एक आता डार्क लाईनचा विचारात केला तर याच्यात एक क्रेस्ट तयार झालेला दिसतो आणि ह्या दोन व्हर्टिकल लाईन्स म्हणजे त्याला आपण फिक्स्ड सपोर्ट म्हणतो आहे त्याच्यामध्ये तो क्रेस्ट तयार होतो आणि हे व्हायब्रेशन तयार होतं त्यामुळं तयार झालेलं जे लूप आहे तर एक जी डार्क लाईन दिसते ती जर लेफ्ट साईडकडून राईट साईडकडे जाणारी वेव असेल तर फिक्स सपोर्टपासून ती परत रिफ्लेक्ट होते जी डॉटेड लाईननं दाखवलं तर ही जी वेव आहे त्याला आपण हाफ वेव म्हणू शकतो मग एका पूर्ण वेवची जी वेवलेंथ येते ती असते लॅमडा एवढी म्हणजे डिस्टन्स ऑफ वन फुल वेव याला आपण लॅमडा म्हणतो मग ही जी दिसते वेव ही हाफ आहे म्हणजे फुल नव्हे तर हाफ वेवची वेवलेंथ किती येईल तर ती लॅमडा बाय टू येते आता आपण आत्ता या केसमध्ये जी वायर जी स्ट्रिंग विचारात घेत आहे त्याची लिनियर डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट लेंथ ही स्मॉल एम असे विचारात घेतो आहे आणि या तारेला जे टेन्शन अप्लाय झाले दोन तारेंच्यामध्ये दोन फिक्स सपोर्टच्यामध्ये ही टाईटली बांधलेली जी तार आहे त्या तारेला अप्लाय होणारं टेन्शन म्हणजे त्याच्यावरती पडलेला ताण हा आपण कॅपिटल टीनं दाखवतो मग आपल्याला ह्याची फ्रिक्वेन्सी मिळवायची आहे म्हणजे या तारेला बरोबर मध्ये ट्रिगर केल्यावरती मध्ये फ्लंक्स केला म्हणजे व्हायब्रेट केल्यानंतर म्हणजे आपण इन्स्ट्रुमेंट बघतो त्याच्यामध्ये गिटार असेल किंवा विना असेल याला ज्या तार बांधलेल्या असतात त्या तारांना आपण बोटाने किंवा त्याला ट्रिगर केलं किंवा व्हायब्रेट करतो ते ॲक्च्युली आपण त्या तारेला कुठं करतो त्याच्यावरती त्याचे लुक्स डिपेंड असतात आता इथं जे आपण एक्सपेरिमेंट बघतो आहे इथं काय केलं की दोन फिक्स सपोर्टमध्ये जी तार बांधली ज्याची लेंथ स्मॉल एल एवढी आहे त्या तारेला 
बरोबर मध्ये व्हायब्रेट केलं तर म्हणजे जिथं लॅमडा बाय टू लिहिलं तिथं जर व्हायब्रेट केलं तर त्याचं जे लूप तयार होतं ते लूप जी वेव तयार होते ती हाफ वेव तयार होते मग एका वेवची वेवलेंथ ही लॅमडा असते तर मग हाफ वेवची वेवलेंथ येते लॅमडा बाय टू मग आपल्याला आपण याच्या अगोदर पण वेलॉसिटी ऑफ वेव याचा फॉर्म्युला शिकलो आहे तो आहे व्ही इज इक्वल टू एन लॅमडा याच्यामध्ये व्ही ही वेलॉसिटी असते एन ही फ्रिक्वेन्सी आणि लॅमडा ही वेवलेंथ असते आता ह्याच्यामध्ये व्हॅलॉसिटी जी आहे एखाद्या वेवची व्हॅलॉसिटी जी तारेला टाईटली बांधलेल्या तारेतून तयार होणाऱ्या वेवची जर व्हॅलॉसिटी मिळवायची असेल तर त्या व्हॅलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपण विचारात घेत असतो तर त्यासाठी दोन फॅक्टर कारणीभूत ठरतात पहिला फॅक्टर आहे त्या तारेचं असणारं टेन्शन म्हणजे जेवढं जास्त टेन्शन त्या तारेला असेल तेवढी जास्त व्हॅलॉसिटी आणि दुसरा कन्सेप्ट दुसरा जो फॅक्टर डिपेंड करतो व्हॅलॉसिटीसाठी तो आहे लिनियर डेन्सिटी म्हणजे जेवढी जाड तार असेल तेवढी व्हॅलॉसिटी कमी आणि जेवढी टेन्शन जेवढी टाईटली बांधली जाईल जास्त टेन्शननं बांधली जाईल तेवढी व्हॅलॉसिटी जास्त मग व्हॅलॉसिटी ही दोन फॅक्टरवरती डिपेंड राहते टेन्शन आणि लिनियर डेन्सिटी एम म्हणून व्हॅलॉसिटीचा फॉर्म्युला फक्त या केससाठी व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम असा येतो आत्ता तुर्तास आपण एवढं लक्षात घेऊया की इथं जे वेव तयार झाले त्याची वेवलेंथ आहे लॅमडा बाय टू मग आपण इक्वेशन लिहू शकतो या केससाठी की लेंथ ऑफ लूप जे लूप तयार झाले त्याची लेंथ यल आपण कन्सिडर केलेच म्हणजे परत एकदा डायग्रॅममध्ये बघा ह्या लूपची एकूण लेंथ किती आहे तर ती यल एवढी आहे आणि त्या लूपची वेवलेंथ मिळवली तर किती येते तर लॅमडा बाय टू मग आम्ही यल इज इक्वल टू लॅमडा बाय टू त्यालाच लेंथ ऑफ लूप असं म्हणू शकतो म्हणून लेंथ ऑफ लूप लॅमडा बाय टू इक्वल टू काय म्हणणार आपण स्मॉल यल आणि लॅमडा बाय टू इक्वल टू यल वरून आम्ही लॅमडाची व्हॅल्यू लॅमडा इज इक्वल टू टू यल अशी मिळवू शकतो आता आपल्याला मिळवायची फ्रिक्वेन्सी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द स्ट्रीम फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला येतो एन इज इक्वल टू व्ही बाय लॅमडा कारण व्हॅलॉसिटीचा जो स्टँडर्ड फॉर्म्युला व्हॅलॉसिटी ऑफ वेव हा व्ही इज इक्वल टू एन लॅमडा असा आहे जर वी इज इक्वल टू एन लॅमडा असेल तर एन इज इक्वल टू आपण व्ही बाय लॅमडा लिहू शकतो आता इथं लॅमडाची व्हॅल्यू आहे टू एल जर लॅमडाच्या ठिकाणी पुट केली तर आम्ही इक्वेशन लिहू शकतो वन अपॉन टू एल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम आता इथं व्हीची व्हॅल्यू आम्ही काय घेतले अंडर रूट ऑफ टी बाय एम ते का मी सांगितलं परत एकदा सांगतो की व्हॅलॉसिटी या केसमध्ये ज्यावेळी तार दोन फिक्स सपोर्टला टाईटली बांधली जाते त्या केसमध्ये त्या वेवची व्हॅलॉसिटी ही त्या तारेला असणाऱ्या टेन्शन आणि एम म्हणजे लिनियर डेन्सिटीवरती डिपेंड असते जेवढं जास्त टेन्शन तेवढी व्हॅलॉसिटी जास्त आणि जेवढी जास्त लिनियर डेन्सिटी म्हणजे जेवढी जाड तार जास्त जाडीची तार तेवढी स्पीड कमी होतं व्हॅलॉसिटी कमी होते म्हणून इक्वेशन व्हॅलॉसिटी व्हीसाठी येतं व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम आणि ते जरी पुट केलं तर एनची व्हॅल्यू व्ही बाय लॅमडामध्ये पुट केली तर यांची व्हॅल्यू येते वन अपॉन टू एल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम सर एन ही जी फ्रिक्वेन्सी मिळते जी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे अशी फ्रिक्वेन्सी जी मिनिमम मिळते का तर हे जे लूप आपण डायग्रॅममध्ये बघतो आहे याच्यापेक्षा कमी लूप याच्यापेक्षा छोटं लूप असू शकत नाही हे सगळ्यात कमी मिनिमम असणारं लूप आहे त्यामुळं असणारी फ्रिक्वेन्सी ही मिनिमम फ्रिक्वेन्स आहे यन ही जर मिनिमम फ्रिक्वेन्सी असेल यांचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम एनला आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं एनला काय म्हणतात तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तर पहिली जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली आपल्याला मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ती मिळाली एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम आणि यालाच म्हणायचं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आता समजा आपण आता दिस इज द लोवेस्ट फ्रिक्वेन्सी विथ विच द स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट अँड इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आता पुढचं जे आपण केस विचारात घेणार आहे तिथं तेवढ्याच अंतर यल एवढ्या अंतरावरतीच दोन फिक्स सपोर्ट आहेत म्हणजे तीच केस फक्त आपण व्हायब्रेट करताना ती अशी व्हायब्रेट केली की ते वन फोर्थ पार्टला केली मग अशी जी डायग्राम होती तीच डायग्राम आहे म्हणजे दोन फिक्स सपोर्ट ज्या व्हर्टिकल लाईन्स आहेत ते दोन फिक्स सपोर्ट आहे त्याच्या दोन्हीच्यामध्ये एक तार बांधले टाईटली त्याची लेन्थसुद्धा यल एवढीच आहे 
फक्त मग अशी ती बरोबर सेंटरला व्हायब्रेट केली होती आता काय केलं की त्याचं सेंटर आणि सेंटरपासून राहिलेल्या अंतराचा परत सेंटर घ्यायचा म्हणजे वन फोर्थ एवढ्या अंतरावरती काय केली ती व्हायब्रेट केली ट्रिगर केली किंवा फ्लंग्स केली तर तयार होणारे जे लूप आहे ते असं तयार होतं डायग्रॅममध्ये ज्याप्रमाणे दिसत आहे त्याप्रमाणे ते लूप तयार होतं आणि या लूपमध्ये जी वेव दिसते ती एक पूर्ण वेव आहे म्हणजे डार्क लाईन जर बघितली वेवची तर ती एक फुल वेव आहे आणि एका फुल वेवचं डिस्टन्स हे लॅमडा एवढा असतं वेव लेन्थ लॅमडा तर मगाची आपण लॅमडा म्हटली म्हणून आपण याला लॅमडा वन म्हणूया आता आता जी जी आहे त्याला आपण काय म्हणूया लॅमडा वन मग अशी जी वेव लेन्थ मिळाली ती लॅमडा बाय टू होती आता इथं जी मिळाली ती पूर्ण वेव आहे आणि एका पूर्ण वेवचे जी वेव लेन्थ असते ती लॅमडा असते म्हणून याला आपण म्हणलं लॅमडा वन आता इथं यलसाठी बघितलं तर लेन्थ यल आणि यल एवढ्या डिस्टन्ससाठी जी वेव लेन्थ आहे ती आहे लॅमडा वन म्हणून आपण इक्वेशन लिहू शकतो इथं लॅमडा वन इज इक्वल टू यल कारण जी लेंथ यल आहे त्या यल एवढ्या लेंथमध्ये जी वेव तयार झाले त्याची वेव लेंथ आहे लॅमडा वन सो यल इज इक्वल टू काय मिळाला आम्हाला लॅमडा वन असं मिळालं आता याच्यावरून आम्ही फ्रिक्वेन्सीसाठी जर इक्वेशन मिळवलं द फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन इज गिवन ॲज फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आपण मगाशी बघितला मगाशी जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यन जी बघितली त्यासाठी आपण यन हे नोटेशन वापरलं आता त्याच्या पुढची फ्रिक्वेन्सी म्हणून आपण याला एन वन म्हणूया सो एन वन इज इक्वल टू काय लिहिणार आपण एन वन इज इक्वल टू वन अपॉन लॅमडा वन इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय यम म्हणजे एन वन इज इक्वल टू व्ही बाय लॅमडा जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू जर पुट केला तर एन वनचं इक्वेशन येतं एन वन इक्वल टू वन अपॉन लॅमडा वन इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय यम आता लॅमडा वनची व्हॅल्यू आहे यल ते ॲज इट इज पुट केले तर एन वन इज इक्वल टू इल वन अपॉन यल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय यम आता ही जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली पुढची त्या फ्रिक्वेन्सीचा आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं जर कम्पॅरिझन केलं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यन ही वन अपॉन टू यल अशी होती आणि ही जी आली ती वन अपॉन यल आले याच्यावरून लक्षात येतं यन आणि यन वन यनच्या आणि यन वनच्या जर कम्पॅरिझन कम्पॅरेटिव्हली विचार केला तर यन वन इज इक्वल टू टू यन असे तर यन वनची जी व्हॅल्यू आले ती यनच्या दुप्पट आहे का तर ती डिवाइड बाय टू होते ना वन अपॉन टू यल होते आणि इथं वन अपॉन यल आहे याचा अर्थ ती हाफ होती ह्याच्यापेक्षा मग याच्यावरून आम्ही जर रिलेशन लिहायचं म्हटलं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि यन वन ही पहिली फर्स्ट जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्यानुसार यन वन इज इक्वल टू टू यन येतं कम्पेरिंग विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी वी गेट दॅट एन वन इज इक्वल टू टू यन दस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओवर टोन अँड सेकंड हार्मोनिक इज इक्वल टू ट्वाईस द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जी आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यन बघितली मग अशी ती होती यन इज इक्वल टू वन अपॉन टू यल अंडर रूट ऑफ टी बाय एम त्याला आपण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हटलं त्यालाच फर्स्ट हार्मोनिक असंही म्हणतात फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीलाच फर्स्ट हार्मोनिक असं म्हणतात आणि आत्ता जी मिळवली आम्ही आत्ता जी मिळवली त्याच्यामध्ये आम्ही बघतो आहे की यन वन आत्ता जी मिळवलेली आहे त्याला आपण यन वन म्हणतो आहे आणि ती यन वन जी आहे ती यनच्या दुप्पट आहे म्हणून यन वन इज इक्वल टू टू यन असं म्हणतात आणि ही जी मिळाली एन वन त्याला म्हणायचं सेकंड हार्मोनिक आणि याला फर्स्ट ओव्हरटोन असं पण म्हणतात मग ही जी मिळाली याला म्हणायचं फर्स्ट ओव्हरटोन अँड सेकंड हार्मोनिक आता एन वन नंतरची जर बघितलं तर आपण याला एन टू म्हणू शकतो म्हणजे या डायग्रॅममध्ये बघा आता इथं जी वेव तयार झाली तीच तीच तार आहे तेवढीच लेंथ आहे यल एवढीच लेंथ आहे त्याच दोन फिक्स सपोर्टमधली तार फक्त ट्रिगर करताना अजून त्या व्हर्टिकल लाईनच्या जवळवर ट्रिगर केलं तर तयार होताना जी वेव तयार होते आता ही एका वेवपेक्षा मोठी वेव आहे जवळपास दीड वेव आहे मग ह्याची जी वेव लेंथ येते ती थ्री लॅमडा बाय टू आता ही मग अशी पहिल्याला लॅमडा म्हटलं याला त्याच्यानंतर त्याला लॅमडा वन म्हटलं आता ह्याची जी वेव लेंथ याला लॅमडा टू जर म्हटलं तर यल एवढ्या अंतरामध्ये एकूण तयार झालेली वेव लेंथ किती आहे तर ती आहे थ्री लॅमडा बाय टू म्हणजे दीड लॅमडा जवळपास दीड पट लॅमडाच्या दीड पट सो थ्री लॅमडा टू बाय टू असं येते ह्याची वेव लेंथ मग यल इज इक्वल टू किती येणार आहे तर थ्री लॅमडा टू बाय टू आता ह्याची फ्रिक्वेन्सी बघूया ह्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण यन टू जर म्हटलं पहिल्याला आपण म्हटलेलं यन फंडामेंटलला नंतरची जी होती फर्स्ट त्याला आपण म्हटलं यन वन आणि ही जी सेकंड ओव्हर टोन आहे याला आपण म्हणतो यन टू मग यन टूसाठी इक्वेशन लिहिलं यन टू इज इक्वल वन अपॉन लॅमडा टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम एन टू इज इक्वल टू वन अपॉन लॅमडा टू 
ये लैमडा टू ची जर वैल्यू पुट के लिए लैमडा टू ची वैल्यू का आए लैमडा टू थ्री लैमडा टू बाय यल थ्री लैमडा टू बाय टू इक्वल टू यल है मजे यल इज इक्वल टू का थ्री लैमडा टू बाय टू मग हूँ लैमडा टू जर मिला तो तो ती वैल्यू जर पुट के लिए ती ये टू यल बाय थ्री आती पुट के लिए अपन लैमडा टू चिका तो इक्वेशन ये थ्री बाय टू यल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम आ कम्पेरेटिवली जर एन सी कम्पेरिजन के फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से कम्पेरिंग विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी गेट दैट एन टू इज ट्रिप ट्राई ट्रिपल टाइम एन कि थ्राइस ऑफ एन अंता है इक्वेशन लिखता है तो एन टू इज इक्वल टू थ्री एन मे एन टू ही जी सेकंड ओवर टोन है कि थर्ड हार्मोनिक मनू शकतो ही जी है हि तिप्पट है फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हेच्वर आम् लक्षा ये कि प्रत्येक वे एक पटी न वाड़ जाते सो द फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड ओवर टोन और द थर्ड हार्मोनिक इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सिमिलरली फॉर हायर मोड प्रत्येक वरिया मोड का जर विचार तर ती फ्रिक्वेन्सी पटीत वाड़ जाते यन या पटीत पैली जी होती फंडामेंटल तेल यन मटल तेजनतर की टू यन होती ती थ्री यन आई आता हेपुढ़ कि ती फोर यन एल फाइव यन एल सिक्स यन एल अभी वाड़ जाए क्या प्रत्येक हार्मोनिक इतना प्रेजेंट आते फर्स्ट हार्मोनिक है सेकंड हार्मोनिक है पुढ़ जस जस आप स्टेप घत जाओ तथा अपने प्रत्येक हार्मोनिक प्रेजेंट आसे आम्मी इत इक्वेशन लिखू शको एन पी इज इक्वल टू पी एन जेवड़ा नंबर ची वेव है तेवड़ का तथा पटीत फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आल मन अपने इक्वेशन लिखल एन पी इज इक्वल टू पी एन तो ये होता वाइब्रेसन ऑफ ए स्ट्रिंग आता पुढ़ या ज्यादा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जो फॉर्म्यूला अपन मिलवला है तो फॉर्म्युलावरुन अपन या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग संगू शको पहला जो अपन फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी का फॉर्म्युला मिलला तो होता यन इज इक्वल टू वन अपॉन टू यल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर टेन्शन इज गिवन एज एन इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एल इन टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम हा जो फॉर्म्यूला है हेत तीन लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तैयार होता कैसे तैयार होता यल का मजे लेंथ का दुसरा हो तो टेन्शन टी का एम जे है जैसे अपन लिनियर डेन्सिटी मन तो लिनियर डेन्सिटी का तीन ते लॉस तैयार होता तो पहला लॉ बो फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग तेल अपन लॉ ऑफ लेंथ अस मन तो लॉ ऑफ लेंथ का है द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जर मे इफ टेन्शन एंड मास पर यूनिट लेंथ दैट इज एम आर कॉन्स्टंट मजे ये फॉर्म्युला जर टी एंड एम कॉन्स्टंट आते तो यन हि जी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी है हि यलला इनवर्सली प्रपोर्शनल आते सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेट स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कभी जर टेन्शन टी आनी एम दैट इज लिनियर डेन्सिटी कॉन्स्टंट आती तो मैं इक्वेशन लिखू शको यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द यल आता हे वाचता कई जन अत यन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपन यल यला इनवर्सली प्रपोर्शनल मनत सो यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू यल इफ टी दैट इज टेन्शन एंड एम दैट इज लिनियर डेन्सिटी आर कॉन्स्टंट आहे हा है लॉ ऑफ लेंथ फर्स्ट लॉ दुसरा जो लॉ है तेल मनता लॉ ऑफ टेन्शन हा लॉ मे का अपन है यह लॉ मे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज आ टेन्शन च रिनेशन घॉर्म्युला जर बगित टेन्शन ये न्यूमरेटरला है डिनॉमेटरला नहीं है तो स्क्वेर रूट मे है आता हेचत यल यम जर कॉन्स्टंट आते तो आम्मी मनू शको फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यन हि डायरेक्टली प्रपोर्शनल है टेन्शन या स्क्वेर रूटला सेकंड लॉ संगता है तो द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेशन्स ऑफ ए स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ टेन्शन इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ मजे यम आर कॉन्स्टंट सो इक्वेशन इज एन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ टी इफ एल एंड यम आर कॉन्स्टंट आसरा जो लॉ है तो तीसरा लॉ बोया तेल मनता लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी मजे एम चा द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 
त्यालाच लिनियर डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट लेंथलाच आपण काय म्हणतो लिनियर डेन्सिटी पुन्हा एकदा सांगतो बघा लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी आता लिनियर डेन्सिटी हे फॉर्म्युल्यामध्ये डिनॉमिनेटरला म्हणजे डिवाईड झालं आहे त्यामुळे ती युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तर लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी पुन्हा एकदा द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ इट स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ मास पर युनिट लेंथ इफ द टेन्शन अँड द व्हायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर कॉन्स्टंट म्हणजे कधी प्रपोर्शन डाय डाय इनवर्सली प्रपोर्शनल असेल तर टेन्शन टी आणि यल आर कॉन्स्टंट असतील तर मग इक्वेशन लिहिता येईल यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ यम हे असंही वाचता येतं यन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ यम पण ते बरोबर वाचणं कसं तर यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ यम दॅट इज लिनियर डेन्सिटी इफ टी अँड यल आर कॉन्स्टंट तर हे हा आहे लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी तरी आपण एकूण तीन लॉ बघितले पहिला जो लॉ होता लॉ ऑफ लेंथ याच्यात आपण म्हणू शकतो यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द यल दॅट इज लेंथ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही लेंथला इनवर्सली प्रपोर्शनल असते ज्या वेळेस टेन्शन टी अँड एम दॅट इज लिनियर डेन्सिटी कॉन्स्टंट असतात दुसऱ्या लॉमध्ये आपण सांगतो की फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी यन ही डायरेक्टली प्रपोर्शनल असते टेन्शनच्या स्क्वेअर रूटला ज्या वेळेस यल आणि यम कॉन्स्टंट असतात आणि तिसऱ्या लॉमध्ये आपण सांगू शकतो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही इनवर्सली प्रपोर्शनल असते लिनियर डेन्सिटीच्या स्क्वेअर रूटला यन इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम इफ टी अँड यल आर कॉन्स्टंट तर हे आहे तीन लॉ ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंगचे तीन लॉज आहेत ठीक आहे तर आपण हे एवढं आजच्या तासासाठी भरपूर आहे तुमच्यासाठी हे तुम्ही आता टेक्स्टबुकमध्ये एकदा व्यवस्थित बघून घेतलं की तुम्हाला तिन्ही लॉज आणि आपण बघितलेले तिन्ही एक्झाम्पल आणि त्याचे मिळवलेले फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन हे जे आहेत ते तुम्हाला बघितले आणि त्याच्यावरून पुढच्या ओवरटोन्स कसे येतील एकदम इझिली लक्षात राहील हा पॉईंट तसा परीक्षेला विचारण्यासारखा सुद्धा आहे बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे त्यामुळं हा महत्त्वाचा आहे हा तुम्हाला व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे तुम्ही नोट्समध्ये वाचा आणि जर काही शंका वाटली तर तुम्हाला तुम्ही ग्रुपवरती विचारू शकता किंवा फोन करून किंवा प्रत्यक्षात आता वर्गात आल्यावरती विचारलं तरी चालते तर ठीक आहे आपण थांबवूयात ओके